ஹோம் ட்ரீமர்ஸ் திஸ் இஸ் சிவில் இன்ஜினியர் ராஜேஷ் ராமநாதன் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி யூஜி சம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் திஸ் வீடியோ ஹவு வி ஹாவ் டன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஸ் பர் பிளான் இன் வர் சைட் அண்ட் ஹவு மச் டு கான்ட்ராக்டர்ஸ் கிளைம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் பர் லிட்டர் இந்த எண்ட் ஆஃப் வீடியோ ஐ ஹாவ் எக்ஸ்போஸ் த யூஜி சம் டோட்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் ஆஸ் பர் வி டிட் ஸோ டோன்ட் ஸ்கிப் திஸ் வீடியோ வாட்ச் டில் அண்ட் டூ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஷேர் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Let's see in the video. Search purpose, generally we construct the tanks in two places. One under the basement is called underground sump, simply saying UG sump. And another one above the terrace is called overhead tank, simply saying OHT tank. water required for our building nearly about 20000 liter capacity so we plan to construct the inner size of sump is 10 feet 6 inch uh, with 6 feet and the height of the sump is 11 feet 6 inch right soil profile was gravel we couldn't do earthwork manually so we did fully by excavator jcp machine and little section with labors as per our structural drawing we have done sub base 3 inch thickness m sand filling and 4 inch thickness pcc laying with the compaction manually by labors Purely for tank outer shattering purpose, we constructed 4 inch thick brickwork in cement mortar 1 is to 4 ratio up to basement level in two different times. First up to ground level and then up to basement level. as per structural drawing given double mat reinforcement for bottom slab and wall around reinforcement details for bottom slab and wall are main rod 8 mm dia at spacing 5 in center and distribution rod 8 mm dia at spacing 7 in center to center we have constructed sump fully in m20 grade concrete m20 grade means nominal mix ratio is 1 is to 1.5 is to 3 in volume wise one pot cement 1.5 pot sand and a three pot metal but in site while we did concreting for m20 grade concrete in ratio 1 is to 2 is to 3 due to sand bulkage sand content taken two pot instead of 1.5 slab thickness is 7 inch and have done slope on bottom slab for water draining purpose by manually while bottom slab concreting the wall started concrete pouring in same m20 grade then we did wall shattering work up to ground level using with the ms sheets and the ms props for supporting purposes we should not forget fixing ms rungs for foot rest in wall while wall shattering Water ensured the supporting works of wall shuttering and the nominal covers on reinforcements. Then have started wall concrete in same M20 grade concrete. Poured 6 inch thick wall concrete layer by layer with the ensured vibrating. Thank you. 
after wall deshuttering works how wall surface quality it is there was no single touch up on wall if we maintained good workmanship shuttering works good concrete ratio and vibrating on concrete definitely product will be getting good don't forget do curing on concrete surface for minimum 14 days we did with azine or gunny cloth protection same procedures what we did earlier we are doing again above on ground level to basement level our basement height is 2 ft 6 in wall deshuttering fully we initiated cleaning works and started internal plastering works in cement mortar 1 is to 4 ratio with waterproofing compounds don't forget do haunching works on bottom and wall corners while plastering perhaps if we couldn't do haunching in concreting then we should do while in plastering without fail to avoid water leakages we did centering works for top slab in this stage grade beam was accrossing in ground level as per drawing if we provide in top slab level it will give more strength for top slab because sump is in dry way so we provided in basement level instead of ground level with top slab we have done as per structural drawing top slab thickness 6 inch and reinforcements main rod 10 mm at spacing 5 inches center to center and distribution rods 8 mm at spacing 7 inches center to center don't forget to provide manhole provision in top slab while concreting we have provided ms rungs concrete completed water curing to be done for 14 days with bund making under round sump katradhukku mottham evvalavu selavaachi tharpodu sump katradhukku 1 liter ku evlo rate pesranga evlo pesana seriya irukum pakkalaangala மொத்தம் தொண்ணூற்றி எட்டு பேக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பேக் நானூற்றி இருபது ரூபா மொத்தம் நாற்பத்தொன்னாயிரத்தி நூற்றி அறுபது ரூபா 
எம் சாண்ட் இரநூத்தி ஐம்பத்தெட்டு சிஎஃப்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சிஎஃப்டி ஐம்பது ரூபா மொத்தம் பன்னெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா டுவெண்ட்டி எம்எம் ஜெல்லி முக்கா ஜெல்லி இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறு சிஎஃப்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சிஎஃப்டி நாற்பது ரூபா மொத்தம் பதினொன்றாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பது ரூபா ஸ்டீல் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எட்நூற்றி எண்பத்தாறு கிலோ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கிலோ வந்து அறுபத்தஞ்சு ரூபா மொத்தம் ஐம்பத்தேழாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூறுரூவா சாம்பர் பிரிக் நம்ம இது அவுட்டர் ஷட்ரிங்காக யூஸ் பண்ணது மொத்தம் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு நம்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கல் பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது ரூபா ஐம்பது பைசா மொத்தம் இருபத்தி மூணாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு ரூபா வாட்டர் ப்ரூஃபிங் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு அறுபது ரூபா அப்படின்ற விதத்தில் பார்த்தா நமக்கு இருபத்தாறாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா செலவாச்சு லேபர் காஸ்ட் லேபர் காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இன்க்ளூடிங் எர்த் ஒர்க் இது வந்து ஒரு லிட்டருக்கு ஏழு ரூபா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டோட்டல் வந்து இருபதாயிரத்தி ஐநூற்றி பத்து லிட்டருக்கிட்ட கொள்ளளவு அது இன்ட்டு ஏழு ரூபா அப்படின்னு போட்டால் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஏழு ரூபா மேலே டாப்பில் டாப் ஸ்லாப்பில் மேனுவல் கவர் வந்து ஹெவி அது ஒரு நம்பர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஃபுட் ரெஸ்ட் நம்ம கீழே இறங்குறதுக்காக ஃபுட் ரெஸ்ட் அது வந்து மொத்தம் ஆறு நம்பர் நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஒரு ஃபுட் ரெஸ்ட் நூற்றி எண்பது ரூபா அது ஆயிரத்தி எண்பது ரூபா மொத்த செலவு மூணு லட்சத்தி இருபதாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தொரு ரூபா இதில் கான்ட்ராக்டர் ப்ராஃபிட் பதினஞ்சு பர்சன்ட் இந்த கான்ட்ராக்டர் ப்ராஃபிட் பதினஞ்சு பர்சன்ட் சேர்த்தா நமக்கு மொத்தம் மூணு லட்சத்தி அறுபத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சி ரூபா இது இதுவாக கான்ட்ராக்டர்ஸ் சம்பு கட்டுறதுக்கு லிட்டரில் தான் ரேட் பேசுவாங்க லிட்டரில் எப்படி ரேட் கணக்கு பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாங்களா நம்முடைய அண்டர்கிரவுண்டு சம்புடைய உள்ளளவு நீளம் பத்தரை அடி அகலம் ஆறு அடி உயரம் பதினொன்று அடி மொத்தம் எழுநூற்றி இருபத்தி நாலு புள்ளி ஐம்பது சிஎஃப்டி ஒரு சிஎஃப்டிக்கு இருபத்தெட்டு புள்ளி முப்பத்தோரு லிட்டர் கொள்ளளவு பிடிக்கும் மொத்தம் நமக்கு சம்புடைய கொள்ளளவு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினொன்று இந்த டோட்டல் லிட்டர் கொள்ளளவை நமக்கான செலவோட டிவைட் பண்ணோம்னா வகுத்து பார்த்தா நமக்கு ஒரு லிட்டருக்கு எவ்வளவு செலவு வரும் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் நமக்கு பதினேழு புள்ளி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபாய் செலவாச்சு ஒரு லிட்டருக்கு அதை ரவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு ரூபா பர் லிட்டர் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் ஹாவ் கிவன் சம் இன்ஃபர்மேஷன் டு யூ சி யூ இன் அனதர் குட் போஸ்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ